。大家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。接下来就为大家介绍六位 TVB 丑帅男星，他们的气质胜于相貌，越看越顺眼。而随着岁月的流逝，他们的近况迥异，有人与同性出双入对。有人入赘豪门成富豪。一林宝仪，林宝仪属于第一眼很普通，第二眼就让人沉迷的类型。虽然她的脸上没有明显的短板，但是略显老成，再加上稍高的发际线，林宝仪不算是传统意义上的帅哥。不过男人的帅重在气质，容貌只是加分项，林宝仪的气质就胜于相貌。1996年，林宝仪在拍摄《一号皇庭》时被监制邓特西相中，出演了《见证实录》。在《见证实录》中，林宝仪演了爱在心口难开的警探曾家元，而陈慧珊饰演了理智大于感性的女法医聂宝言。他们都不是第一眼俊男靓女，但他们的气质偏偏让人沉醉。从那以后，林宝仪就成了职业剧一哥。可最近几年，林宝仪变得相当低调，几乎很少出现在荧幕之上。她首次担任监制并且主演的港剧《叹息桥》播出时，罕见现身宣传。在这之后，林宝仪恢复了潜水状态，没有接拍任何一部剧集，也没有出席任何一个商演活动。不过，林宝仪却被媒体拍到了与一名长相帅气、身材健硕的阳光男孩一同共进晚餐。吃饭时，两人有说有笑，看起来关系密切。其实约人吃饭是很正常的一件事情，但林宝仪的性取向为同性，而且这个传闻已经传了很多年了。多年以来，林宝仪一直对外宣称处于单身的状态，没有结婚，没有谈女朋友，所以外界对她的感情生活一直都非常好奇。这次他突然带着一名陌生的年轻男孩共进晚餐，而且举止亲密，似乎很难不让人想入非非。不管怎么说，林宝仪的确相当有魅力的。虽然她的身材不算高大，五官也不是特别精致，但她身上就是有一种神奇的魅力。每次看到她演的电视剧，都会觉得她还是那个不可替代的荧幕男神。二，欧阳震华。欧阳震华肯定不能算是靓仔，他的长相只能说是普普通通，圆圆的脸蛋加上略塌的鼻梁，可他却能在竞争激烈的 TVB 成为收视福星。欧阳震华毕业于 TVB 第十一期艺员训练班，与周星驰和梁朝伟是同期同学。因为相貌不佳，他出道近十年一直都在跑龙套，直到1992年。欧阳震华参演了《一号皇庭》才走红。此后，欧阳震华时来运转，他的戏一部比一部火。欧阳震华虽然不帅，但憨态可掬，风趣幽默，非常有观众缘。他的表演也十分接地气，很有辨识度。可能这就是他能从巨男靓女中脱颖而出的原因。去年8月7日，有媒体曝光一组欧阳震华为妻子庆生的照片。这些照片引起了网友持续热议。据悉，最早爆出这组照片的是欧阳震华妻子的好友，同为香港艺人的梁思浩。他在社交平台上晒出自己与欧阳震华夫妇的合影，并发文祝福傅杰贤生日快乐。而傅杰贤正是欧阳震华的妻子。他曝光的照片中，欧阳震华亲密地搂着妻子傅杰贤的肩膀，他的穿着十分休闲。身上穿着藏蓝色 T 恤，外搭黑色夹克衫，头上戴着一顶黑色渔夫帽，脸上也架着一个黑框眼镜。虽然欧阳震华已经60岁，但这样的打扮令他看起来倍显年轻。妻子傅杰贤的打扮风格却和欧阳震华完全不一样，他的头发梳得利落整齐，脸上画着美艳的浓妆，身上还穿着一件尽显好身材的黑色蕾丝连衣裙。显得整个人干练精致，又透出一丝女人味。在另一张和好友的合照中，欧阳震华的妻子傅杰贤举着香槟出镜，手上硕大的钻戒闪闪发光，非常引人瞩目。虽然傅杰贤的名字十分陌生，他平日也很低调，但他出身豪门，家世特别显赫
，他的祖父是澳门赫赫有名的一代赌王老荣，家族资产特别雄厚。令人惊讶的是，欧阳振华和傅杰贤的恋情一开始是女方更为主动，甚至连结婚都是傅杰贤提出来的。一边是从小养尊处优的豪门小姐，一边却是离过一次婚、刚刚凭借电视剧《一号皇庭》出名的小演员。两人悬殊的身份，令许多人一开始并不看好这段婚姻。不少人还嘲讽欧阳振华高攀赌王孙女是在吃软饭。这样的传言让欧阳振华十分伤心。好在妻子和家人一直非常理解他，在亲友的陪伴下，他很快想通了。如今，欧阳振华和傅杰贤已经结婚相伴了二十五年，因为他们坚持丁克，至今都没有小孩。不过，两人的感情并没有因此受到影响，反而一如当初那般恩爱甜蜜。欧阳振华六十岁生日时，傅杰贤还在社交平台上发文祝福，并送上绯闻表情包，两人的感情让人羡慕不已。三陈豪，从出道起，陈豪就跟丑紧密挂钩，他一度被称为丑帅界鼻祖，著名猴戏艺人。甚至还有不少人发起投票讨论他帅不帅，最后的结论是丑但有气质。其实陈豪的起点还是蛮高的，他最开始在澳大利亚当模特，后来被李丽珍的前夫许愿挖掘入行。而他的缺点也很明显，嘴骨太突出，尤其是笑起来还会露出两颗龅牙。虽然陈豪的长相不是特别完美。不过，在演技的加持下，他越看越有味道。例如，在《洛神》中，陈豪的古装就相当出彩，硬朗的造型配上一米八五的身高，显得英气十足。中年之后，陈豪蓄起了胡须，有了胡子的加持，很好的掩盖了他嘴部的毛病，更加凸显成熟男人的魅力。陈豪自2000年加入 TVB 以来，主演了许多部收视冠军剧集。他的演技也得到了一致好评，他更是夺得万千星辉颁奖典礼最佳男主角。除了事业一帆风顺，陈豪的婚姻也让人羡慕。他和妻子陈英美于2013年结婚，夫妻两人三年时间就生了三个孩子。自从有了孩子后，陈豪大幅减少了工作量，他和妻子都鲜少露面。但从2020年起，陈豪又开启了工作模式。为观众带来了《驼枪师姐2021》《白色强人二》等影片。四李耀祥，李耀祥算是大器晚成的代表。他出道很早，但因为相貌普通，跑了好多年龙套。不过他还是很有追求的，一直在苦苦磨练演技。后来在拍《银色旅途》时，刘青云突然现场发挥，一众群演都懵了，只有李耀祥巧妙地接住了戏。他由此得到了 TVB 的注意，可是因为李耀祥的相貌没有辨识度 ，TVB 总让他演些奇怪的角色，例如不到三十岁就饰演了满头白发的老顽童周伯通。后来《西游记》中猪八戒的第一人选此演 ，TVB 又让他紧急救场演猪八戒。虽然这个角色被他演得惟妙惟肖，精彩异常。可是整天顶着猪头造型，根本认不出他的庐山真面目。直到2009年，李耀祥才真正迎来第一个属于自己的男主角，在《巾帼枭雄》中饰演爱憎分明的柴九，多年积攒的演技彻底迎来大爆发。李耀祥由此斩获视帝，并成为 TVB 史上第一个三料视帝。此后，他又出演了《枭雄二》《大太监》等。表现都相当亮眼，连续霸屏好几年，算是 TVB 最后的余晖。2021年，李耀祥北上发展，他的人气依然很高，希望他能带来更多精彩的表演。五马德忠，马德忠的帅气很有争议，大部分人觉得他身材高大，鼻梁挺拔，英武不凡；也有人觉得他是马脸，且面部中间略有凹陷，正中带斜。坦率地说，马德忠高大的身材和硬朗的气质为他加分不少，尤其是配合各种制服，他很适应眼精英人士。
。例如，在飞虎中，马德忠义身飞虎队装备，迅猛威武，智勇双全，颇受观众的肯定。其实，这个角色完全是为他量身定做，因为马德忠入行之前就是警察，出演飞虎中的指挥官展汉涛，完全是本色出演。马德忠是典型的越老越帅，尤其是和长相老成的儿子比起来，就像平辈人一样。现年54岁的马德忠依旧活跃于荧幕中，他还和儿子马在香一起拍摄了《我家吴南市》这部电视剧。六郭晋安，郭晋安出道的时候，因为一张照片上的角度和张国荣有点类似，被冠以“张国荣接班人”的称号。不过，他们的外形和气质都相差甚远，而且张国荣中意的接班人是古天乐。可是有了这个外号，郭晋安获得不少资源，参演了很多重头戏，但始终没有大火。直到饰演了《憨夫成龙》中的傻爵丁长旺，郭晋安才彻底爆红，并获得了第一座视帝奖杯。隔了一年。郭晋安在《阿旺新传》里再次饰演傻爵，没想到他又获得了一座视帝奖杯。郭晋安由此彻底翻身，他凭借精湛的演技红了较长的时间。可是最近几年，年过五十的郭晋安迷上了整容，把整个脸弄得十分僵硬，几乎没有面部表情，全靠眼神演戏。宣传《白色强人》的时候，郭晋安更是满脸褶皱，僵硬的像一尊蜡像。可惜了这位好演员，正如美没有统一的标准，帅也是如此。对于这六位各种特色的男神，他们的气质和实力远比长相重要。现在的电视剧都是帅哥美女，外加工业糖精，一群顶着逆天颜值的人动不动亲亲抱抱举高高，弹幕里齐刷刷，好甜好甜。而 TVB 的演员似乎是一股清流，有的演员跟帅一点关系都没有，甚至可以称为丑男。可他们就是能让观众忽略他们的长相，沉浸在他们塑造的角色里。接下来，大家就一起来看看香港的六大丑男吧。一，林宝仪。林宝仪属于第一眼很普通，第二眼就让人沉迷的类型。虽然脸上没有明显的短板。但是他的五官略显老成，再加上稍高的发际线，还不足以称得上是传统意义上的帅哥。不过男人的帅重在气质，容貌只是加分项，这一点就不得不佩服 TVB 的选角眼光。林宝仪最绝的正是他身上的气质，演起戏来总给人一种酥感，特别是扮演一些精英角色时，这种气质就格外凸显，称得上是矜持有型的港圈男神。1996年，林宝仪在拍摄《一号黄庭》时被监制邓特西相中，并且一口咬定要让隔壁明珠台的一个天气预报女主播陈慧珊当女主。第二年，《见证实录》横空出世，瞬间将陈慧珊和林宝仪捧为一线。妙手人心中，他是放荡不羁的黎国柱，珠光宝气中，他是一心要出人头地的高长胜。金枝玉孽里，他是风趣又圆滑的太医孙白杨。林宝仪曾经说过：“每个角色我都会尽量演得很真，不一定很好，但一定要真。”正是这种态度，才让每个角色都异常精彩。如今，林宝仪已经经历一大半人生，早就习惯外界对他各种同性质疑，根本不在乎，也不再回应。二零二零年，林宝仪在新剧《叹息桥》的浪子形象大放异彩。实际上，林宝仪一直未婚的原因。可能是经常被人利用，无论最初传出绯闻偶像，还是后来的其他伴侣，最终感情都以失败收场。二，陈豪从出道起，陈豪就跟丑紧密挂钩，一度被称为丑帅界鼻祖，著名猴戏艺人，甚至还有不少人投票讨论他帅不帅。最后的结论是，丑但有气质。其实陈豪的起点还是蛮高的，最开始在澳大利亚当模特。后来被李丽珍的前夫许愿挖掘入行，但他的缺点也很明显：脸型过长，嘴骨太突出，感觉嘴唇都被顶起来了，尤其是笑起来还会露出两颗包牙。虽然长相不是特别完美，但是他却总让人感觉有种英武不凡的型男气质，再加上一流的演技加持，陈豪是越看越有味道。在《洛神》中，陈豪的古装相当出彩，硬朗的造型配上一米八五的身高。显得英气十足。时装中最经典的莫过于珠光宝气
，他穿上笔挺的西装，就是妥妥的高富帅，搭配绝美的梨姿，丝毫没有违和感。他在《金枝玉孽》中饰演的侍卫孔武，性格倔强坚强，却内心温暖。陈豪和轻装造型也十分贴合，在《宫心计》中，他饰演光王李仪，前期装傻充愣，中后期却开始反转，除宦官奸臣，守护女主角刘三好，演技更是切换自如。多年之后，陈豪续起了胡须，有了胡子的加持，很好的掩盖了他嘴部的毛病，更加凸显成熟男人的魅力。陈豪之前参加内地商演，已经五十三岁的他，发际线后移，胡子拉碴。老了不少，但气质仍出众，依旧有有型有款，难怪多年来深受剧迷们的欢迎。陈豪出了名爱喝咖啡，早年还开设了咖啡店，有“咖啡豪”的外号。这次商演，他亲自烹调咖啡给大家喝，相当用心。三，欧阳震华，欧阳震华不仅与靓仔、绝缘，甚至都称不上是型仔，他有着圆圆的脸蛋，略塌的鼻梁，眼睛也不算大。给人一种憨态可掬的气质。欧阳震华毕业于 TVB 第十一期艺员训练班，与周星驰和梁朝伟是同期同学。因为其貌不扬，出道近十年一直都在跑各种龙套。直到一九九二年，欧阳震华抱着再不成功就转行做服务生的想法，参演了《一号黄庭》。这部剧本来放在周末的凌晨档，结果莫名其妙的火了。此后，欧阳震华时来运转。戏一部比一部火，《驼枪师姐》中，他是其貌不扬但体贴入微的陈小生，生活中与娥姐打情骂俏，办案时却心思缜密，魅力十足，醉打金枝里。他是不拘小节的驸马郭爱，与关永和组成欢喜冤家，搞笑温馨的剧情，至今让人难忘。而最经典的代表角色，莫过于《洗冤录》中的宋慈，他饰演的宋慈胆色过人，官人于危。无论是发迹前的落魄，还是成名后办案中的明察秋毫，都让人拍手叫绝。这部作品也堪称古装刑侦剧巅峰之作，人物角色超级经典。欧阳震华虽然不帅，但憨态可掬，风趣幽默，表演又接地气，很有辨识度，所以他非常有观众缘，被称为 TVB 的收视福将。现年六十三岁的欧阳震华减产明显。为 TVB 拍摄了《伙计办大事》之后，就再也没有接拍任何一部作品，过起了养尊处优的生活，日子不再如从前那般忙碌，就有时间参加各种聚会。而欧阳震华本来也是喜欢社交之人，就是会积极参与。四马俊伟，今年刚满五十周岁的马俊伟，也是港圈中气质绝佳的男神之一，但不可否认的是，他的外形长相也称不上是大帅哥类型。单眼皮、下眼皮还有些肿，上门牙略显突出的他，却被誉为最帅康熙。其实最初马俊伟是以歌手的身份出道，发表过个人音乐专辑，之后才开始转行做演员，也曾在一些影视剧中跑龙套。直到他与陈小春联袂主演了古装武侠剧《鹿鼎记》，马俊伟在剧中饰演与韦小宝情同手足的康熙弟爱新觉罗玄烨。清俊贵气又睿智不凡的人物形象，让他被无数观众所熟知。之后，他又在《妙手人心》里饰演医生张家玉。穿上白大褂的马俊伟气质出众，演技在线，受到了一众好评。马俊伟的另一部代表作品是《洛神》，他在剧中担当男主角，饰演曹植，当真是温润儒雅，让人久久不能忘怀。去年十二月十八日，五十二岁的马俊伟。宣布他已经从大屏幕息影退圈。据知情者透露，马俊伟其实已经成功上岸了香港公务员，晚年的生活问题也就此迎刃而解，不再费心于娱乐圈的疲累。之前，他还在四十九岁那年，凭着惊人的毅力，拿下了北京大学硕士研究生硕士学位，成为了广为人知的学霸。五，马德忠，马德忠被誉为 TVB 第一海拔型男。他曾是 G 四特警出身，还被选入过香港排球队，在九十年代初期被星探发掘进入模特圈。但是他的帅气很有争议，大部分人觉得他身材高大，鼻梁挺拔，英武不凡；也有人觉得他是马脸，且面部中间略有凹陷，正中带斜。坦率地说，马德忠高大的身材和硬朗的气质为他加分不少，尤其是配合各种制服。
，很适合眼睛鹰人士。例如，在《成名作冲上云霄》中，马德忠饰演的凌云志虽然风流，但是配上一身笔挺的机师装，简直帅得不行。还有在《飞虎》中，马德忠一身飞虎队装备，迅猛威武，智勇双全。颇受观众的肯定，而且马德忠是典型的越老越帅，尤其是和长相老成的儿子比起来，就像平辈人一样。马德忠目前虽然已经离巢，但是一直以来他与大台都保持着合作关系，只是产量有限。为了更好的发展，马德忠近年已经开始进军内地，并且参演了不少新剧。角色虽然戏份不是特别重，但是很有发挥空间。近日，马德忠现身内地逛街被偶遇。据悉，与其同行的还有他的妻子张小兰，两夫妻此行十分低调，想来也就是单纯的放松一下。六，郭晋安。郭晋安出道的时候，因为一张照片上的角度和张国荣有点类似，曾被冠以“张国荣接班人”的称号。有了这个外号，郭晋安获得了不少资源，参演了很多重头戏。但始终没有大火，直到饰演了《憨夫成龙》中的傻角丁长旺，才彻底爆红，并获得了第一座视帝奖杯。隔了一年，郭晋安又拍了《阿旺新传》，再次饰演傻角，没想到又获得了一座视帝奖杯。郭晋安由此彻底翻身，凭借精湛的演技红了不少年。然而五六十岁的郭晋安却想不开去打针美容，打得脸又僵又肿，都快认不出来了。近日，郭晋安出席新店开幕活动，近照状态就引发争议。虽然59岁的郭晋安身材还是保持得很好，很清瘦挺拔，但脸部非常僵硬不自然，透着水光，被质疑是真打多了。科技感很强，眼尾的皱纹也非常明显，让他看上去老了不少。在颜值当道的时代，作为艺人，若颜值出众，自然会受到不少关注。但这些港圈男神也向大家证明了，气质和实力比颜值更能打，更加容易让人铭记于心。好啦，以上就是今天的所有内容，大家有什么想看的，欢迎在评论区留言，别忘了点赞订阅哦。